ഹായ് ഓസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലോക്ക്ഡൗണാണ് ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ലോക്കായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല സമയം പോകുന്നില്ല ആകെ സീനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും റെസ്റ്റില്ല എന്താണ് എന്നെ ഇത്രയും ബിസി ആക്കുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഐ ടി ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കമ്പനിയിലാണ് എൻ്റെ കമ്പനി ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ ഹാപ്പിയാക്കാം എങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ടൈം വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് വിത്ത് വർക്കും കൂടി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്കിലി ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോം സോ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടൈം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സോ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫാമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പം പോലെ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവാറില്ല ഫാമിങ് പലപ്പോഴും മറ്റേ കൃഷിയെല്ലാം കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷേ പെറ്റ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും മീനിനെ വളർത്താം ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് അക്വറി ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിനകത്ത് ഓക്കെ കുറേ കാലമായി പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാനത് മൈൻഡാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ജാൻ ജാനുവരിയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസ് പോകണം കൊച്ചിലാണ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവനൊരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഴിയെല്ലാം എടുത്ത് ഒരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നല്ല രസമാണ് ടൈം പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം മോളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോൾക്ക് ഭയങ്കര അത് അവർക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ വാശിയെല്ലാം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ഗപ്പിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഗപ്പി കുറേ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫിഷ് ഫ്രൈസ് എല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മേടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഷ് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും നല്ല സ്പീഡിലായിരുന്നു നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്തായിരുന്നു ഗപ്പി കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് താമരേനൊക്കെ വളർത്താം വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഇടാൻ അപ്പോൾ അതിന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു നോക്കി വീഡിയോസും യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസും ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിഷ് ഫാമിങ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നിരിക്കും ഫിഷ് ഫാമിങ് അതായത് മീനെ വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിന് പറ്റിയ ഫിഷസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ലൈഫിലെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ചെയ്തത് അതെന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഓ ഇതാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഗപ്പി ടാങ്ക് സൈഡിൽ ചെറിയ കല്ലും കട്ടയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫിഷീറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വലയിട്ടു വെള്ളം നിറച്ചു അതിനകത്ത് ഗപ്പി ഇട്ടു ആദ്യം ഗപ്പി ഉണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അക്വപ്പോണിക്സ് എല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ സോള വളർത്താൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ അസോളയാണ് അക്വപ്പോണിക്സിലെ മിനുകളുടെ ഫുഡ് അക്വപ്പോണിക്സ് ഫിഷ് ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് താലൻ തിലാപ്പിയാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് ടാങ്ക് തുടങ്ങുമ്പം ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് സ്ലോപ്പാക്കിയിട്ട് സെൻട്രൽ സ്ലോപ്പാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഷീറ്റ് ടാർപോളിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് അതിനകത്ത് മീനുകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനുകൾ ചാവുകയെല്ലാം ചെയ്തു എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാവുന്നത് എന്താ സംഭവം പി എച്ച് എന്താ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ച
അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ്ങും അതും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അമോണിയ കൂടും അങ്ങനെ ഫിഷുകൾ ചാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇടയ്ക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫിഷസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുന്നത് ഒരു പോസിബിൾ വേ അല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റമാണത് അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ പി വി സി പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് വീട്ടിലെ വൈഫും പിള്ളേരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അങ്കങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് പുള്ളിയാണ് ചെറിയ വെൽഡിങ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം വൺ മന്തോളം ഈ പ്ലാൻസിനൊന്നും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ ഡെസ്പ്പായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഇതാണ് ഈ ചീരയെല്ലാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ ഒരു ഇത് കക്കരിക എല്ലാം ഉണ്ട് ഉപ്പുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും ചീരയ്ക്കും അതായത് ഇല്ല ചീരയ്ക്കെല്ലാം ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ചീര കുറേ ചെയ്തു അപ്പം ഈ പി യു സി പൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പി വി സി പൈപ്പ് എന്നുള്ള എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ബെഡിൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതായത് ഗ്രോ ബെഡ്സ് ഗ്രോ ബെഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഫസ്റ്റ് ഗ്രോ ബെഡ് ആയിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഗ്രോത്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രോ ബെഡ് ആണ് ഇത് ഇതും ഒരു ജി ഐ പൈപ്പിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഷീറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം മെറ്റൽ നിറച്ചിട്ട് ചെയ്തായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പൂളിലുള്ള സോറി പോണ്ടിലുള്ള വെള്ളം സബ്മസിബിൾ പമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ത്രീ ലെയർ ഫിൽറ്ററിൽ വരും ഫിൽറ്ററിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഈ പൈപ്പ് വഴി ബെഡിൽ വരും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബെൽ സൈസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഓരോ ഇത് നിറയുമ്പോൾ ബെൽ സൈഫൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അത് നേരെ പോണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഈ വെള്ളം എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മോട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് വെർട്ടിക്കലിനും ഒന്ന് ബെഡിനുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടലി രണ്ട് ബെഡുണ്ട് അത് പുതിയ ബെഡാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബെഡ് പക്ഷെ അതിൽ ഗ്രോത്തായി വരുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലടിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ചെടി കുറച്ച് വാടി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ രാവിലെയൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് പച്ചപ്പിൽ നിൽക്കും നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ചീര ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും മിൻലീസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ മിൻ്റെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് അടവലങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഡെസ്പ്പാണ് ഈവൻ ദോ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഡെയിലി രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ചുമ്മാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നല്ല ഹെവി റെയിൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു നിലക്കാണ് ചെയ്തത് സക്സസ് ആവുമെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് സംഭവം സക്സസ് ആവുമോ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാതും തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയിലാണ് ചെയ്തത് എല്ലാതും ഇവിടെ ഇരുന്ന കുറേ റോ മെറ്റീരിയൽസും അതും ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പൈപ്പെല്ലാം കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്യല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് രണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പണി കിട്ടി ഷീറ്റെല്ലാം
ലീഫ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് മൊത്തം അങ്ങ് പൊളിച്ചടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെയുള്ള പോണ്ട് പോണ്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് പോണ്ട് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിനിമം ഒരു കുറച്ചധികം ഫിഷ് ഇടുന്ന പോലെ അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ മഴയിലും കാറ്റിലൊന്നും പോവാത്ത ഒരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചറിൽ മോർ ഗ്രോ ബെഡ്സും ആയിട്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ അക്കോപ്പോണിക്സ് ഒന്ന് പൊളിച്ചടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഇതൊരു അട്രാക്ഷനാണ് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ എന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റി ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം മഴക്കാലമാണ് കേരളത്തിൽ മഴ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മഴ സീസൺ റെയിൻ സീസൺ ആകുമ്പം ഈ പുറത്തുള്ള മഴവെള്ളം ഈ വെർട്ടിക്കൽ അക്കോപ്പോണിക്സിൽ അടിക്കുമ്പം അതെല്ലാം പിന്നെയും തിരിച്ച് പോണ്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ അതില്ലാതെ എല്ലതും ഷെൽട്ടറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് രണ്ടാമതുണ്ടാക്കി പുതിയ ഷെൽട്ടറെല്ലാം വന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം ബൈ